他的海里面有很多的石灰，一圣石灰，所以但是这个盐如果在晒的时候有掺杂到这个石灰呢，它的盐真的不甜了。意思就是说，我的兄弟姐妹，意思是说呢，如果你是世上的盐。如果你今天你的生活里面，你今天是被世界所污染之后，如果你的生命，你这个盐是被污染、被石膏所污染之后，你就不咸了。意思是说，如果你是，也是说你本来盐本本你就是世上的盐，但是你为什么不不咸呢？因为你被污染了，因为你被污染了。要成为门徒，一定要有独特性，一定要与众不同。而这种与众不同来自内心，从我们对基督的热忱开始，从我们对神那种的渴慕，从我们让神触触摸我们的心，改变我们。耶稣的门徒就是这么样与众不同了。耶稣的门徒就是世上的盐。但也一旦被污染之后，耶稣基督的门徒就跟世界上的人没什么两样。如果你你今天你是世上的盐，但是你没有咸，你就跟世界上的人没什么两样。上帝使教会成为世上的光，世上的盐，但如今却没有什么两样。兄弟姐妹，你会感受那种的心痛吗？当我们。因为我们已经失去对主的那种热忱，因为我们已经失去被神所完全占有的那种的渴望，因为我们已经失去分别为圣的心智。来讲讲盐一下，我们华人最懂得盐呢、啊，我们我们华人最厉害。从从从中国五千年以来，盐是一个很长远的一个文化来的。我们有咸鱼，有咸菜，有咸鸭蛋，还有咸什么？啊，对呀、啊，咸鸭蛋啊。我们很知道怎么去腌制东西，让它不会腐烂。请问，你在你的你的工，你在你的工作你的的环境里面，你请问你在你的生活里面。有没有做防腐的作用？还是你跟他们一样臭？他们臭，你还擦一脚下去更臭。你有没有做防腐的作用？我告诉你，我常常以我自己很老古董自以以自豪。我常我以前我跟我还我已经信仰耶稣，还没做传道之前，我跟我一起的朋友，他们。八六礼拜啊、呃，一起玩的时候说，哎呀，走，我们去啊、呃，去喝喝酒，然后要去呃卡拉 OK， 然后又要怎么样怎么样，然后讲一讲讲了很多节目之后，然后转转身看我说，哎呀，你不用跟他讲了，这个人他他是耶稣的啦，他不会跟你一起去这个 pub 嘛，这个东西的。我我可能是被人家所看外人。科学怪人，哎呀，这不跟我们，他不跟我们一样的。但是我心里面很高兴，因为我是跟你们不一样的。但是我我因为我属于耶稣基督的，因为我是世上的盐。当我们在他们在讲我的朋友一些大杯在在谈女人在谈黄色事情的时候，我一看我一走进，哎，你们在讲什么？他们静下来，啊，他是信耶稣的，他会讲这些东西的，他马上就改变了。我在做什么？我在做防腐的工人。我一大不了，臭已经不在了，已经变香了了。为什么呢？因为我开始，我用生命去影响它。所以你说你是世上的盐，你有做防腐的作用吗？兄弟姐妹。然后，天台中公用，盐能洁净。你有洁净吗？你有帮助别人洁净吗？我从小，我的。我的脚啊，常常被蚊子咬到，毛里就不，毛里就不，毛里就不的，就很多，就很多的很多洞。但是呢，我从小呢在渔村长大，我的我的公公呢，我的外公呢就会带我去海边，他叫我去那边泡泡在海水里面，看他泡。我泡了海水里面呢，一两个星期后，那个那个那个那个那个脚已经好了。盐水盐
能洁净伤口的，盐能做洁净的工作的。你是世上的盐，你能做洁净工作吗？人人能看到你的生命真的是与所与所与众不同，真的是一个洁净的器皿，人家知道你是不一样的。洁净，然后盐能做什么？盐能医治。你看。如果你不相信一个人晕倒，砰，他可能是冰山倒掉了。你泡一个人的水，他他已经醒过来。盐能做医治的工作，盐除了能医治之外，盐能做什么？烹饪。一个人，一个人，呃，呕吐、吐血、老熬老啊。你一直吐又吐又泻了，你就给他一盐一杯盐水，他马上好起来了。盐是带来医治的，你今天是在医治人还是在撒盐？<笑>然后盐能做什么？盐能调味。你 ，sorry 啊，我去到一些国家，真的我不能搭。到那个东西，我没有东西，没有没有好吃的时候，你放一点盐东西，什么东西都好吃啊，对吗？苹果你苹果你咬一咬，为什么这么这么这么酸？你放一点盐，哎，变得美味了。盐能调味的，你是世上的盐，你有调味吗？啊，你做火龙果喽，还差还会，我加加油加醋加点汤点火，给人家更更糟糕。你能调味的，哎，弟兄不是这么样的，你误会他了，他不是这么样的调味。你有在调味吗？还是你在加盐、加醋、加加油、加火，然后让它更糟糕？<笑>我们很多人是这样的，很很喜欢唯恐天下不乱，然后是这样的咯。我我我猜他是这样想的，不要猜，直接问他。人不要猜，兄弟们不要猜心。如果你看到什么不满的、不欲不满意的，直接找他。哎，大爷，你这样讲啊？我不知道，可能我误会。你可以告诉我你自己你想什么？自戒。当你自戒了当的时候，你就不会猜很多东事情，很多事情了。自戒。然后盐能做什么？盐能融冰啊！为什么你吃你你你吃的，你喝那个啊，可卡可拉，你要放盐在那个冰上，它能融冰，很容易让那个冰融下来。然后你因为太冷了，你喝了。那个嘎，很不舒服的。你放盐下去，它就是缓和，让融冰。如果你是世上的盐，圣经说，耶稣告诉你，你能够，你一定是人融掉那个冰的。你能够影响那些人，已经不火热起来，已经变成冰块，你能让它融，把那冰融掉的。你是世上的盐，你必把那些人已经很久没来教会，已经对上帝没有热忱，对上帝已经不，已经是冷淡了。你一定把他把那个冰给融掉。兄弟姐妹，我不知道你今天的灵命怎么样，最后时间的时间的关系，请你把一一一茶一茶跟一匙，对吗？你们叫。茶匙、啊，对吗？一汤匙哦，茶茶羹是台湾人讲哦。一茶，哦，一茶一汤匙，哎，汤匙，你看，请，你有试过拿一汤匙的盐来吃吗？有吗？请你试试用一汤匙的盐放在你嘴巴，然后，滋味怎么样？你来口渴，你来口渴啦。所以盐呢，能够能够让你对上帝饥渴。真正的盐是能让人渴的。我是世上的盐，我一直一直在我生命当中激发出、流露出、影响，让别人有对上帝饥渴。你有让上帝、别人让上帝饥渴吗？是世上的盐。原来盐有那么多用处啊！原来上帝说，耶稣说你是上的盐，并不是，并不是一点都不不不不夸口的，一一点都不是那种是实实在在你是盐。我,我相信呢，一天我们如果耶稣来了，我们在主的面前，主会问我孩子啊
你为我做。